mais notre DeLorean a un avantage sur la sienne. Nothing to be worried about. You're a smart woman with a strong moral compass. You just need to think your way out of it. Oh, fudge! Voilà. Un autre aval. What's she doing? I think she's spouting euphemisms at us. Luckily, the road out of Hill Valley is still pretty rough in 1875. It's unlikely she managed to accelerate 88 miles an hour anytime soon. How are we going to stop her? Good question. We can't risk injuring her or damaging the vehicle for fear of altering the timeline even further. Luckily, those diagnostic lights my alternate self put all over the lawyer have given me an idea. Here, take these. What are these? Flux synchronization modules. How do they work? I generally use them for maintenance purposes. But we might be able to use them to sync up with the alternate drawings diagnostic modules, thus making it possible to link both sets of time circuits and override the time destination of the alternate DeLorean. At least that's the theory, anyway. That's a great plan, I think. Best of all, we won't need to weld the modules to the frame. We just snap them over the diagnostic lights. Wait a minute, Doc. You want me to go out there? How the heck am I supposed to do that? Good question. Let me think. Aha! Hoverboard! It saved our hides a few times before, so it seemed like the appropriate tool to bring along for the job. Sweet! You okay? It's just like riding a bike. You ready to make the jump? Ready, Doc. Alors là, le but c'est d'utiliser de placer les synchroniseurs temporels sur les, les engins qu'a installé le dock alternatif sur la DeLorean. Par exemple, celui-ci. Avec les flèches. Avec les flèches, il va falloir que... Non c'est pas ce que je voulais faire. Et en plus cette salope a laissé de me virer complètement. Voilà, avec les flèches, faut que je me déplace pour le placer bien sur l'autre émetteur. Pendant un certain temps. C'est pas forcément évident. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il y a un moyen de parler à Edna aussi. Is that one of the flux emitters? déjà j'ai un petit trou de mémoire il me semblait qu'il y avait un moyen de attendez non, ça marche pas. il me semblait qu'il y avait un moyen de frapper à la porte et oh, je sais plus mince c'est embêtant ça. Il n'y a pas quelque chose dans mon inventaire que je dois utiliser Non. 
Ah, attendez, peut-être. L'essuie-glace que j'ai ramassé. Ah, oui, sur, sur Monsieur Fusion. Maybe if I knock Mr. Fusion off. Euh, non, 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 c'était pas ça. Attendez. Mr. Fusion, should I disable it? Leave it alone. It's not a good idea about keeping the nuclear reactors. Et si, il me semble qu'il y a un truc avec ça aussi. Maybe if I knock Mr. Fusion off? Ah, attendez. Et là, à partir de ce moment-là, il me semble que je peux plus passer par derrière. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, c'est là que j'utilise l'essuie-glace sur le monsieur Fusion. Il me semblait bien qu'il y avait une interaction dans ce genre. Ensuite, je passe par derrière. Ah, je comprends pourquoi j'ai pu passer cette fois-ci. C'est parce que le comment dire, le rétroviseur à la base il n'était pas cassé et là il est cassé quand, euh, il s'est cassé quand elle a foncé dans une barrière tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pu passer parce qu'elle m'a pas vu passer. Enfin, ça fait beaucoup de fois le mot passé, mais c'est pas grave. Fenêtre. Normalement, je peux lui parler là, Edna. Je suis obligé de passer devant, parce que sinon, je peux pas lui cliquer dessus. C'est chiant. Edna, what? Let me in. You want in? Fine. Ah! Marty, are you all right? Uh, not really. Et 
Brasil. Vous avez dû comprendre ces cas de Lorean est en train de se faire rattraper par l'onde temporelle. Cas de Lorean alternative, j'entends. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite du walkthrough de Retour vers le futur.